faith is not a doubt. Okay, your faith is here. Dein Glaube ist in deinem Herzen. Denn we preach the word of God. Und dann predigen wir das Wort Gottes. And the Bible says, faith comes by hearing. Und die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören. As the oil comes from the, from the ground, so wie das Öl herausspült aus dem Boden, so the faith comes from your heart. So spült der Glaube aus deinem Herzen heraus. How? To the word of God. Und wie? Das Wort Gottes. That's why we preach the words. Und darum predigen wir das Wort Gottes. That this faith may come out of you. That with this glaube der wächst hervorsprüht. The faith is in your heart. The glaube is the faith in your heart. But it must it must come out of you. Aber es muss da muss so wachsen, dass aus dir heraus. It must come in of your lips. Und es soll halt wo wo sprüht bis auf deine Lippen. Because with with the heart man believes unto righteousness, but with the mouth Confession is made unto salvation. Then the Lord, when the heart Lord with the mouth begins, there is a reason. So you have to confess it with your mouth. So it is wichtig, dass wir mit unserem Mund auch bekennen. Today you can speak. Das du heute möchtest, dass du wirklich sprichst. Many people go to services and only wait. Weil es zu viele Leute, die kommen so zu Abend und die warten nur ab, was da jetzt passiert. And their faith is still in their heart. Und dann bleibt der Glaube so im Herzen verschlossen. But the faith must come to your mouth. Aber der Glaube muss hervorsprechen, bis er aus deinem Mund hervorkommt. As Paul said, I believe, that's why I speak. Paul sagt, ich glaube, darum rede ich, darum verkündige ich. So we believe with the heart and we speak with the mouth. So the glaube in unserem Herzen und wir bekennen es in unserem Herzen. And then salvation and healing and deliverance come into our life. Und dann gehört Rettung, Heilung und Freiheit in unserem Leben eingesetzt. And Jesus Christ, when he came to sick people, und wenn Jesus Christus zu kranken Menschen gekommen ist, he even didn't pray for them, dann hat er gar nicht zu sie gebetet, weil er sagt, He said to the man who was on the ground, and to the to this man who was on the ground, he said, "He said, stand up. He said, 'Get up, take up your bed and walk. In the back of the cave, you have to activate your faith in order to receive your miracle. And when this man that was on the ground is the bed that was on the ground, is the lame, so we have to have our faith activated in order to receive the wonder of faith. So today we have to move this faith from our hearts into our our mouths and." Into action. Und so wollen wir heute diesen Glauben aus unserem Herzen hervorbringen in unserem Mund, dass es dann auch zur Aktion wird zum Handeln. Last time, the lady, she moved her hand and the Lord healed her. You remember? Und dann war das letzte Mal auch da und hatte es eine verschleifte Hand. Und durch das Gebet konnte sie dann wieder Hand und Mal bewegen. Praise the Lord. Ganz alleine. One simple act will do the thing. Ganz einfach der Handlung und Gehorsam setzt Dinge rein. So there is a need of a point of contact with God. So es ist wichtig, dass es dort so eine Verbindung kommt, so ein Kontakt zwischen Gott und dir. God is here, but we have to touch Him. God is bereits da, aber wir sollen uns ausstrecken und berühren. Like this lady, she touched the Lord and power came into her body. So wie diese blutflüssige Frau, die mit dem Herrn Gott Jesus die Wand angerührt und sie ist und Kraft ist in ihr Körper. So today we have to touch God. Und auch heute möchte ich gerne eine Herausforderung. Berühre Gott. Many times Jesus just commanded to the people to do something. Oft sehen wir, wenn wir bei Jesus Christus bei Menschen geheilt wurden, dass sie dann einfach etwas befohlen hatten, was sie tun sollten. And he just said, "You can command the mountain, and it will move if you only believe." We have here the list that Jesus said, "You can speak to the mountain, and it will move if you only believe." And 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 there is a, a a man whose daughter was very sick. The God said, "A man with this daughter was sick, and a daughter was sick." And and so Jesus. Was on the way to the hut in the house to pray for this girl. And so I asked this man to wait in this house to meet this lady. But during this time, about that time, this girl died. This this lady died. 
God says in the Bible. And then the people said, Do not trouble the teacher. You are not already there. It's like probably if you like this in the house, there is a man who came and said, Hey, ach, the Meister, I have no more. The daughter is perhaps the child, but I have nothing to do. Yeah, let us let us bury your daughter. Lass uns einfach deine Tochter begraben. Was, was Jesus sagt. Aber Jesus sagte: Do not fear. Hab keine Angst. Only believe. Sondern glaube nur. And she will be saved. Und sie wird errettet werden. And you may, and, and you may have some report from the doctor that says you are going to die or you are going to live like this all your life. Du hast vielleicht den großen Produktor auch bekommen, der gesagt hat, du wirst sterben mit dieser Krankheit oder mit diesem Gebrechen musst du den Rest deines Lebens leben. But Jesus says, aber Jesus sagt, fear not, hab keine Furcht, only believe, glaub einfach, and you shall be delivered, und du wirst verletzt. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. But there is also another important thing that Jesus said here. Aber es gibt noch was Wichtiges, das Jesus gesagt. He said, er sagt, Whenever you stand in prayer, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may forgive you your trespasses. Jesus sagt, wenn du vor Gott stehst und du hast irgendwas in deinem Herzen noch gegen jemanden, dann ist es wichtig, dass du der Person vergibst, damit Gott auch dir vergibt. 